ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है जिसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है सलीम के विवाह से सब लोग कितने खुश हैं ना बस यही आशा है कि धीरे धीरे सलीम भी खुश हो जाएंगे जोधा बेगम मान भाई एक बहुत ही नई लड़की है वो न सिर्फ शेखों को खुश रखेंगी बल्कि वे यकीन है की वो शेखों को जिंदगी और मोहब्बत के मायने भी समझाएंगी ठीक वैसे ही जैसे आपने हमें समझा हमारी भी बस यही मनोकामना है कि उनकी शुरुआत बहुत सुखद रहे बेशक होगी जो था बेगम इस शुरुआत को और अधिक सुखद बनाने के लिए क्यों ना हम कुछ करें हमारे कहने का मतलब है कि हम चाहते हैं कि इस समय दोनों अधिक से अधिक समय एक दूसरे के साथ व्यतीत करें तो उन्हें वक्त गुजारने ऐसी कौन रोक रहा है जो था बेगम शहशाह यहाँ नहीं इस महल में रहेंगे तो सलीम सदा अपने शहशाह के उत्तरदायित्व निभाते रहेंगे और मान भाई एक बहू होने के फिर दोनों को एक दूसरे के साथ अधिक समय व्यतीत करने का समय कहाँ मिल पाएगा हम चाहते हैं कि कुछ दिनों के लिए दोनों यहाँ से कहीं बाहर चले जाएं, जहाँ पर किसी का भी दखल ना हो और एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाए क्या है आपका चौथा बेग आप किस मशवरे पर हम जरूर गौर फरमाएंगे और जल्द ऐसी जल्द तय करेंगे की हमारे बच्चों को कहाँ भेजना है कार्यवाही शुरू की जाए सैनसा आपने आगरा के पास जो बावड़ी और कुएं बनाने का आदेश दिया था उसके लिए जमीनें ले ली गई नक्शे पर काम हो ही रहा है बस सरकारी खजाने से कुछ धन की आवश्यकता है आप फिक्र ना करें इस बारे में हम तोड़बल साहब से बात कर लेंगे अगला मसला क्या है शहनशाह कश्मीर के राजा की पुत्री का विवाह हो रहा है उन्होंने निमंत्रण भिजवाया है उनसे हमारे सल्तनत के बहुत अच्छे संबंध हैं तो हमारी राय ये है कि हमारे यहाँ से कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ उपहार के साथ वहाँ जाए तो अच्छा रहेगा तो आपको क्या लगता है राजा बीरबल साहब की किसे भेजा जाए शहनशाह आपसे कुछ बोलने की अनुमति है हमें बेशक मल्लिका हिंद हम सोच रहे थे कि क्यों नहीं सलीम और मानबाई को भी कश्मीर भेज दिया जाए दोनों अच्छा समय व्यतीत कर लेंगे इसी बहाने ख्याल नहीं है आपका इस मामले पर आपकी क्या राय है शाहशाह सलीम हम कश्मीर जाने के बजाय यही महल में रहना पसंद करें ये भी नई शादी हुई है मान भाई भी नहीं है उन्हें महल के लोगों और तौर तरीकों को समझने का थोड़ा वक्त मिले तो अच्छा है सलीम उसके लिए उन्हें बहुत अवसर मिलेगा अभी आपको नई दुल्हन के साथ समय व्यतीत करना चाहिए और वैसे भी कश्मीर के राजा के मुगल सल्तनत से बहुत अच्छे संबंध है ऐसे में शाहशाह का वहाँ पर जाना बहुत ही अच्छा रहेगा बेशक हम मल्लिका हिंद की बात से इतफाक रखते हैं शेखो हमें नहीं लगता कि आपको कोई एतराज होना चाहिए हमारे बच्चे जी नहीं शहशाह आपके हुक्म की तामील होगी ठीक है तो फिर आपको फौरन निकलना है अब जाइए जाकर तैयार न कीजिए ठीक इजाजत शहशाह हमें भी आमिर लौटने की आज्ञा दीजिए अभी कहा राजा साहब देखिए हम जब भी आपके आमिर आते हैं आप महीनों हमारी खातिरदारी करते हैं अब हमें मौका मिला है आपकी खातिरदारी नहीं करने का आप हमारे आगरा आए हैं तो हम तो हमारे फर्ज निभाएंगे आप आमिर के जवाई साह और हम सलीम के ससुर और बेटी के घर इतने दिन रुकना ठीक नहीं अनुमति दीजिए भाई आपके रीति रिवाजों की मुखालफत हम हरगिज नहीं करना चाहेंगे अगर आप जाना चाहते हैं तो हमारी इजाजत है जी धन्यवाद शहशाह सल्तनत ब्रिटानिया का एक नुमाइंदा आपसे मिलना चाहता है और अपनी महारानी का संदेश आप तक पहुंचाना चाहता है
Your Highness, Queen of Britannia wants to make business relationship more better with Mughal Empire. इन्होंने क्या कहा मैं समझाई? शहनशाह इनकी महारानी चाहती हैं कि ब्रिटानिया और हमारी सल्तनत के बीच जो व्यापार के संबंध है और घनिष्ठ एंड द क्वीन वॉन्ट्स टू एक्सपोर्ट आवर गुड्स इन मोगल एम्पायर वो ब्रिटानिया में बनी हुई चीजों को बेचने के लिए यहाँ बाजार मुहैया कराने की आज्ञा चाहती है एंड फॉर दिस वी वु रिक्वायर मार्केट लैंड एंड अलॉन्ग साइड विद दिस वी वॉन्ट टू बाई स्पाइस फॉर दिस वी नीड आवर शिप टू यूज योर फोर्ट and in return we are ready to pay taxes to king evam hamare yahan ke jo bahut acche masale hote hain unka wo ayat karna chahti hain is hetu wo hamare yahan ke bandargah aur jahaz ka istemal karna chahti hain aur iske liye wo lagan wagaira dene ke liye taiyar hai raja veer bilsa bin zakariya ki inki peshkash par gaur farmaya jayega aur maslahat karne ke baad hi hum inko jawab denge your majesty want to say shansa like your proposal He will think about it and uh, will tell you after some time. Thank you. The Queen of England is hoping that this will be the new era for a Indian and English relationship. Shansha, ये कहना चाहते हैं कि इनकी महारानी और हमारे सल्तनत के बीच ये व्यापार दोनों के संबंधों को और सुधारेगा. शहनशाह भोजन बहुत स्वादिष्ट है ना बेशक और वैसे भी लाजवाब खाना बनाती है आप चौथा बेगम कमाल मसालों का होता है और तारीफ बनाने वाले की हो जाती है यदि सही मसाले ना हो ना तो भोजन बिल्कुल भी स्वादिष्ट ना लगे देखिए हमें सिर्फ खाना खाने से मतलब है बावर्ची खाने में क्या होता है वो सिर्फ आप औरतें ही जानती है शहनशाह हमारे कहने का मतलब कुछ और है क्या यही की ये इंग्लिश तानी हमारे यहाँ से सस्ते दरों पर सामान ले जाएंगे और अपने देशों में अपने नाम से दुगने तिगने भाव में बेचेंगे फिर क्यों आप उन्हें हमारे मसाले ले जाने की अनुमति दे रहे हैं क्यों उन्हें हमारे बंदरगाह का उपयोग करने की अनुमति दे रहे हैं तो और कर भी कह सकते हैं जो था बेगम और वैसे भी हमारे यहाँ हद से ज्यादा मसाला पैदा होता है इतना मसाला जो इस्तेमाल में भी नहीं आता है तो हमारा ये फैसला बेहतर ही होगा किसानों की कमाई भी हो जाएगी और साथ ही साथ मुगल सदन का भी फायदा होगा शहशाह क्यों नहीं मसाले के इस व्यापार को मुगल सल्तनत अपने हाथों में ले ले मतलब इससे किसानों को भी अच्छा दाम मिलेगा और मुगल सल्तनत को भी लाभ पहुंचेगा देखिए ख्याल नहीं है आपका लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालेगा कौन हम ये काम हम स्वयं करेंगे शहनशाह हमें मसालों को पीसना सुखाना और उन्हें संग्रह करने का अच्छा अनुभव है आपने फिर से आज एक बार साबित कर दिया है की मलिका इनके कुछ पता है जलाल ने हम सबको दीवाने खास पे क्यों बुलाया होगा नहीं अम्मी जान ये तो उनके आने के बाद ही पता चलेगा अम्मी जान हम में से किसी को पता हो या ना हो कि शहनशाह ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है लेकिन हमें लगता है कि जोधा बेगम को जरूर पता होगा क्यों मलिका हिंद क्या सलीमा बेगम आप भी ना क्या आप भी क्या हमें तो लगता है की जोधा बेगम मामला आप ही जुड़ा हुआ है तो इसमें कौन सी नई बात है सलीमा बेगम अब तो हमें इस बात की आदत ही हो चुकी है शहनशाह को जोधा बेगम के अलावा कोई दिखता ही नहीं है लगता है वो भूल जाते हैं कि उनकी और भी बेगम आते हैं। होशियार शहनशाह हिंद तशरीफ ला रहे हैं आज हमने आप सबको एक खास मसलत के मुतालिक यहाँ याद फरमाया है तोड़मिल साहब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर हम अंग्रेजों का मसाले में तजारत का समझौता मान लेते हैं तो हमें हर साल कितना मुनाफा होगा जी शहशाह
हुजूर, एक लाख सिक्के और अगर यही तजारत हम खुद अपने हाथों में लेते हैं मतलब हम कश्तकारों से खुद मसाला खरीद कर खुद अपने जहाजों में इंग्लिस्तान भिजवाएंगे तब हमें कितना मुनाफा होगा साढ़े तीन लाख सिक्के हुजूर तो फिर हम हर साल ढाई लाख सिक्कों का नुकसान क्यों सहे इसलिए हम ऐलान करते हैं कि हम तजारत खुद अपने हाथों में लेकर खुद हमारे जहाजों में इंग्लिस्तान मसाला भिजवाएंगे जिससे हमारा भी फायदा हो और कस्तकारों का भी इसलिए इस बाबत एक पैगाम इंग्लिस्तान इंग्लिस्तानी के पास भिजवा दिया जाए राजा बीर बल आदेश का पालन होगा शहनशाह माफूर मगर ये तजारत हमारे लिए नहीं है आखिर संभालेगा कौन ये जिम्मेदारी खुद जोधा बेगम संभालेंगी क्योंकि ये तरकीब खुद उन्हीं के दिमाग के ऊपर वो चाहती हैं कि ना सिर्फ मुगल सल्तनत का फायदा हो बल्कि कश्तदारों का भी फायदा हो और वो चाहती हैं कि सिर्फ हिंदुस्तान ही क्यों हम बाकी मुल्कों से भी तजारत कर सकते मामले के मुतालिक इन्हें जैसी भी मदद की जरूरत हो इन्हें मुहैया करवाई जाए जी शहन आपकी आज्ञा का पालन होगा वेलकम बिरबल साहिब वेलकम हाउ आर यू वेरी गुड प्लीज आई होप यू आर ब्रिंगिंग सम गुड न्यूज फॉर अ सक्सेस ऑफ आवर देव या देर इज गुड न्यूज फॉर यू Shansa has agreed like your business proposal. You can trade anything except uh, spice. Uh why not the spice trade? The spice will be traded by Kingdom first place only. Spice will definitely reach to England but by our ship. Thank you. Have a nice day. You too. आज आप सबको यहां आपके बादशाह आने नहीं बल्कि मलिका हिंद ने बुलाया है वो मलिका हिंद जिसने हमेशा आपकी नेकी के बारे में सोचा है वो मलिका हिंद जिसने आपकी भलाई के लिए लाखों काम किए हैं और आज वही मलिका हिंद आप सब से मुखातिब होना चाहती है आज सबकी खुशहाली की एक तरकीब है उनके पास जो वो आज आप सबके साथ बांटना चाहती है जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आप लोगों की खुशहाली के लिए हमने इंग्लिश तानियों से व्यापार बढ़ाया और आज तारीख में आप मसालों का व्यापार करते हैं उनसे और उसकी वो आपको अच्छी कीमत भी चुकाते हैं परंतु आप लोगों से खरीदे हुए मसालों को वो अपने देशों में कई ऊंची कीमत पर बेचते हैं और कई ऊंचा मुनाफा भी पाते हैं और आप लोगों की मेहनत का श्रेय वो ले जाते हैं और हमारा ये मानना है की जिस चीज के इन मसालों को उगाने के पीछे आप लोगों की मेहनत छिपी हुई है उसका पूरा श्रेय आपको मिलना चाहिए आपकी तारीफ होनी चाहिए और इसलिए मुगल सल्तनत ने यह निर्णय लिया है कि आप लोगों से आपके मसाले मुगल सल्तनत खरीदेगा और अपने जहाजों से इन मसालों को विदेश भेजा जाएगा मुगल सल्तनत के नाम से बेचा जाएगा जिससे आज तारीख में आपको जितनी कीमत मिल रही है जितना मुनाफा मिल रहा है उससे कई अधिक मुनाफा और कीमत आपको मिलेगी आप लोगों की मेहनत का पूरा फल आप ही लोगों को मिलेगा पूरा श्रेय आपको मिलेगा जिससे आपका जीवन और भी खुशहाल हो जाएगा जिंदाबाद। परंतु इन सब के लिए हमें आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता होगी फिक्र ना करें मलिका हिंद आप ये सब हमारे लिए कर रही हैं। हम भी अपना जी जान लगा देंगे और इस कार्य को सफल करने के लिए हमें हरम की महिलाओं की भी सहायता की आवश्यकता होगी क्योंकि हम हर किसी को कोई ना कोई जिम्मेदारी सौंपेंगे और इस कार्य को करने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है मसालों की गुणवत्ता को परखना और उस पर हर समय पैनी नजर रखना और इस कार्य के लिए हमारे दिमाग में केवल एक ही नाम सूझ रहा है
सलीमा बेगम अगर रुपया बेगम का साथ होता तो बहुत ही अच्छा होता परंतु हम जानते हैं कि पहले से आप पर हरम की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं इसलिए हम आपको इस जिम्मेदारी से मुक्त करते हैं मलिका हिंदाबाद मलिका हिंदाबाद मलिका हिंदाबाद तिजारत करना तुम जैसी सीधी औरतों का काम नहीं बल्कि रुकैया जैसे शातिरों का खेल है खैर वक्त के साथ साथ ये बात भी जलाल समझ ही जाएंगे और ये बेवकूफ कष्टकार भी टोडरमल साहब के पास से जो सूचना मिली है उसके अनुसार अलग अलग स्थानों से मसाले आएंगे और फिर उसका भंडारा आगरा में होगा नाम शहनशाह क्या छिपाया आपने हम क्या छिपा रहे हैं भला कुछ तो नहीं नहीं हमने अभी देखा आपने कुछ छिपाया बताइए हमें नहीं नहीं कुछ नहीं छिपा रहे हम जो था बेगम अगर मान लीजिए कुछ छिपा भी रहे हैं तो आप आपको अंदाजा लगाना होगा कि हमारे हाथों में क्या है आपको सिर्फ एक मौका मिलेगा अगर आपने पता लगा दिया की हमारे हाथों में क्या है तो वो चीज आपकी वरना वरना क्या पर ना आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी कितनी सारी बेगमात हैं जो था बेगम अच्छा तो ऐसी बात है ना यही बात है तो बताइए जल्दी जल्दी बताइए वक्त जाया करे बगैर कि हमारे हाथों में क्या है क्या हो सकता है पायल हार कोई नए वस्त्र आप ये पूछ रही हैं या हमें बता रही हैं जो था बेगम नहीं हम तो बस सोच रहे थे की क्या हो सकता है कुछ ज्यादा ऊँची आवाज में नहीं सोच रही आप देखिए हम आपको सिर्फ एक मौका देते हैं जो था बेगम आप बस एक बार एक नाम लीजिए और बताइए हमारे हाथों में क्या है वो चीज आपकी हुई वरना हम किसी और को जाकर दे देंगे हमने आपको अंदाजा लगाने के लिए कहा और आप वहां जाकर बैठ गई क्या आपने हार मान ली जो था बेगम अब आप हमें यह बताइए कि आप हमारे बालों में फूल लगाएंगे या हम स्वयं लगा लें अरे म... आप आ, आपको कैसे पता लगा आपने क्या चुपके से देख लिया क्या जो था बेगम <laughs> नहीं शहनशाह अब आपने फूलों को तो हमारी दृष्टि से छिपा लिया परंतु तो उनकी सुगंध को तो नहीं छिपा सकते हैं ना आप कैसी अकलमंदी की वजह से हम आपके मुरीद हो गए हैं जो था बेगम और हम आपके मुरीद हैं क्योंकि हमेशा हमें जो पसंद है वो आपको सदा याद रहता है शहनशाह हिंद तशरीफ ला रहे हैं तो बताइए ऐसी क्या बात है जो आप लोगों ने मेरा याद फरमाया मामला संजीदा हजूर काबिल से मिर्जा हाकिम का पैगाम आया है क्या हुआ मिर्जा खेरे से तो हैं? खबर अच्छी नहीं है शहनशाह काबुल पर अलहमान के सुल्तान मोहम्मद पीर खान अगारे ने हमला कर दिया है मिर्जा हाकिम ने तुरंत सहायता मांगी है तो इसमें मसलत कैसी हमारे भाई को हमारी मदद की जरूरत है आप फौरन वहाँ पहुँच भेजें किसे शहनशाह ठीक है काम करें आप शहजाद दानियल को वहाँ भेजें हम चाहेंगे कि दानियल को भी जंग का तजुर्बा हो उनकी मदद करने के लिए और इस सलाह देने के लिए आप उनके साथ चाय खाने खाना रहें जी शहनशाह और राजा बीर मिल साहब हम चाहते हैं कि आप मिर्जा के लिए खत भिजवाएं जिसमें लिखा हो कि उनकी मदद के लिए फौज भिजवा रहे हैं वो हौसला ना हरें हो सके तो हम खुद वहाँ जाएंगे दालचीनी और काली मिर्च वहां पर तेज पत्ता और इलायची वहां ये जो था बेगम भी ना न जाने क्या नए नए शगल पालती हैं। अब मलिका हिंद मसाले बेचेगी मलिका हिंद मसालों की गुणवत्ता बहुत ऊंची है एक बार ये सारा सामान सुरक्षित विदेश पहुंच जाए इसके बदले में सोने का जहाज वापस आएगा और शाही खजाने में भी खूब फायदा होगा मलिका हिंद हमारी तो ईश्वर ऐसी बस यही प्रार्थना है कि हम सब की मेहनत सफल हो और हमारे किसान और अधिक संपन्न हो जाएं। जलाल की नजरों में ऊंचा उठने के लिए हमें जोधा को नीचे गिराना होगा इस बार हमें कोई ऐसी चाल चलनी होगी 
जिस चाल की कोई काठ ही ना मसालों के मसले में चौधा को उल्टे मुंह गिराना होगा हमें